మననాత్రాయతి ఇతి మంత్ర కంటికి కనిపిస్తున్న ఈ సృష్టి అంతా మంత్ర తంత్ర యంత్రాత్మకం ఈ మూడింటిలోను మంత్రము లేక మిగిలిన విధానాలు లేవు మంత్రము బీజాక్షరాలతో కూడి ఉంటుంది మంత్రవేత్త మంత్రద్రష్ట మంత్రములలో దాగిన బీజాక్షరాలను ఉపాసన చేసి వాటి వెనుక గల అధిష్టాన దేవతలను దర్శనం చేసిన వారు ఋషులు అవుతున్నారు మంత్రదీక్షను శక్తివంతులైన దీక్షా గురువుల నుండి మాత్రమే గ్రహించవలసి ఉన్నది ఈ నేపథ్యంలో ఆందోళనతో నిండిన ఈ ప్రపంచానికి శాంతిని కలిగించే విధానంలో మంత్రమూర్తులైన గురుస్వరూపాల ముఖత మంత్రోచ్ఛాటన దాని విధి విధానాలను ప్రామాణికంగా శాస్త్రబద్ధంగా స్వామీజీల ద్వారా గురువుల ద్వారా మంత్ర విశిష్టతను ఆ మంత్ర అధిష్టాన దేవత గురించి విపులంగా విశ్లేషణాత్మకంగా వివరించే కార్యక్రమమే మంత్ర మహిమ నమో వెంకటేశాయ మంత్రమే మా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మంత్రమయమ కార్యక్రమంలో మనము శ్లోకాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఈ శ్లోక పరంపరలో మనం భాస్కరాచార్యుడు అని ఈయన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు లీలావతి గణితం అని గణిత బుక్ కూడా రాశాడు గ్రంథం కూడా రాశారు ఈయన గురించి ఈయన జీవితంలో జరిగిన ఒక ఘటన గురించి ఆయన అవశ్యం భావి భావానం అనే శ్లోకం గురించి ఈరోజు మనము డాక్టర్ బ్రహ్మశ్రీ మైలవరం శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం నమస్కారం గురుగారు గురుగారు భాస్కరాచార్యుడు ఆయన జీవితంలో ఆయన కూతురు గురించి జ్యోతిష్యం పరిశీలిస్తారు పరిశీలించినప్పుడు ఆమె వైదవ్యం ఉంది అని అన్నప్పుడు ఈయన ముహూర్త గణితం పెట్టి ఆ ముహూర్త గణిత ముహూర్తం ప్రకారం ఆమె వైదవ్యం చెందకుండా ఉండాలని చెప్పి గణితం వేస్తారు ఈ గణితం ఎలా తప్పుతుందంటారు అవశ్యం భావి భవానాం ప్రతీకారో భవేద్యది తదా దుఃఖైర్నసీదేయు నల రామ యుధిష్ఠిరా లోకంలో అందరి లక్ష్యము ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే నీకు ఇలాగ ఇదిగోనయ్యా ఈ కష్టం నీకు రాబోతుంది అనగాని దాటే ఉపాయం ఏంటి అడుగుతారు దాటే ఉపాయమే ఉంటే ఈ కష్టం వస్తుందని ఎందుకు చెప్తారు ఆ ఆలోచన రాదు ఆ ఆలోచన రాకపోవడానికి కారణం ఈ తొందర పడుతున్నాను లీలావతి గణితం ఒక దాన్ని రాశాడు మహానుభావుడు భాస్కరాచార్యుడు ఇవాళ శంఖంలో పోస్తే తీర్థమైనట్లుగా విదేశీయులందరూ కూడా వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ అని వేడ అబో చాలా గొప్పది గొప్పది అన్న తర్వాత అప్పుడు మనం వేదంలోకి వచ్చి తెలుసుకుంటున్నాం ఆ గణిత శాస్త్రాన్ని బాగా ఆపోచన పట్టినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన భాస్కరాచార్యుడు అని పేరు లంకోదయ రాశి ప్రమాణం ఏ సూర్యుడు లంకలో ఉదయిస్తాడో ఆ లంకలో ఉదయించినటువంటి సూర్యుడిని ప్రమాణబద్ధమైనటువంటి కాలంగా నిర్ణయించుకుని దాన్ని బట్టి తెలుసుకోవాలి మన సమయం ఉన్నారు మన వాళ్ళు గ్రీన్ విచ్గా మార్చేసి మొత్తం నాశనం చేసేసాడు జరుగుతుంది ఆ భాస్కరాచార్యుడికి తన గణిత శాస్త్ర పాండిత్యం మీద విశేషమైనటువంటి విశ్వాస నమ్మకం అంతే ఆయన తన కూతురి జాతకాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు ఒకే ఒక్క కూతురు ఆ కూతురి జాతకాన్ని చూశాడు వివాహం అయినటువంటి రెండవ రోజున వైధవ్యం వస్తుంది అలాగా జ్యోతిషం అంటే ఎంత గణితమేగా నేను గణిత శాస్త్ర పండితుని కదా గుర్తింపుని కూడా పొందాను కదా నా గణిత శాస్త్ర పాండిత్యంతో ఏ ముహూర్తాన్ని పెడితే ఆ ముహూర్తంలో నా కూతురికి వైధవ్యం లభించదో అసలు ఉండే అవకాశం లేదో ఖచ్చితంగా అట్లాంటి ముహూర్తాన్ని నా గణిత శాస్త్ర పాండిత్యంతో చేస్తానాడు ఇది శాస్త్రానికి పరీక్ష అంటే చాలా బాగా లెక్కించాడు లెక్కించి వెంటనే అమాంతంగా వివాహం చేస్తున్నాను ముహూర్తం పెట్టి ఈ రోజున ఇదిగో ఈ ఐనంలో ఈ ఋతువులో ఈ మాసంలో 
ఈ పక్షంలో ఈ తిథిలో ఇన్నింటికి అని ఏమాత్రం పుష్కరాంశంతో సహా నక్షత్రం వారు అన్నీ పెట్టి సరిగ్గా ఆ ముహూర్తానికి జరగాలి అని నమ్మకమైనటువంటి వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు నువ్వు ఈ పని ఇక్కడ చేయి నువ్వు ఇక్కడ చేయి ఇక్కడ చేయని వివాహంలో ఎవరెవరు ఎక్కడ రాకుండా ఉండే ఎందుకని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు తన మేనమామని పిలిచి నువ్వు ఖచ్చితంగా గడియారాన్ని చూడాలి గడియారం అనగానే మనం ఇలా చూసుకుంటాం ఇక్కడ ఉండేవి పోయి కాదు ఆ రోజుల్లో ఇసుకని జల్లించి ఇసుక గడియారాలు ఉండేవి అడుగునొక గాజు పాత్ర ఉండేది దాని మీద పట్టేందుకు పైన పాత్ర ఉండేది గాజు పాత్ర ఆ పైనుండే గాజు పాత్రకి అడుగున సన్నని చిల్లు ఉండేది ఆ చిల్లులోంచి ఇసుక రేణువు రేణువులుగా పడుతూ ఉంటే కింద పడ్డటువంటి పాత్ర లోపడ్డ ఇసుక మట్టాన్ని బట్టి ఎత్తుని బట్టి ఇక్కడ ఇన్ని గంటలు ఇన్ని ఘడియలు ఇన్ని విఘడియలు అని ఆ రోజుల్లో గంటలు లేవు కాబట్టి ఇన్ని ఘడియలు ఇన్ని విఘడియలు ఇన్ని లిప్తలు ఇలా రెక్క వేసుకుని అలా ఉండేది చెప్పాడు ఎర్రగీతోటి గీసి కింద ఆ గాజు పాత్ర మీద ఇక్కడే సరిగ్గా ముహూర్తం ఈ సమయానికి అని చెప్పి మేనమామని చెప్పి ఆయన బాగా నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తి అంటేనే కూర్చోబెట్టాడు నువ్వు ఇక్కడ తప్ప ఇంకో చోటికి వెళ్ళడానికి వీలేదు ఇంకెవడు నేను ఏ విధంగానూ అభ్యంతరపరచడానికి వీలేదు ఈ పని ఆ పని అనడానికి వీలేదు అని అంత ఖచ్చితంగా పెట్టాడు పెట్టి మామూలుగా వివాహాన్ని చేయమన్నాడు వివాహం అద్భుతంగా జరిగింది నేను నా శాస్త్ర పాండిత్యం ద్వారా గెలిచాను సగం గెలిచాను ఇంకా రెండు రోజులు అయిన తర్వాత మూడో రోజు నా నిజమైనటువంటి గెలుపును చూసుకుంటాను అనే ఆనందంతో గంతులు వేసేసాడు మానసికంగా సరిగ్గా రెండో రోజు అయింది అంటే అమాంతంగా ఆ అమ్మాయికి వైఢవ్యం లభించాడు విపరీతమైన బాధ పడిపోయాడు ఒకే ఒక్క కూతురు వైధవ్యం అది వివాహం అయిన రెండవ రోజున ఏమిటిది ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి ఆనందోత్సాహాలన్నీ జరిగినటువంటి పందిట్లో ఇంకా పందిరి పదహారు రోజులకి తీకుండా ఉన్నటువంటి కాలంలో ఇంత హాహాకారాలు ఆక్రందలు దుఃఖాలు చాలా తలకింద లెప్పాడు పదహారు రోజులు అయిపోయింది నిజంగా పండుగ చేసుకునే అవకాశం లేదు ఆ విప్పడం అనేది అప్పుడే విప్పుతారు కాబట్టి పందిరి నెలలా తీశారు అది జరిగింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత తాను ఆలోచించాడు శాస్త్రం తప్ప శాస్త్రాన్ని సరిగా చదువుకోనటువంటి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేని నాది తప్ప శాస్త్రం ఎప్పుడు నిజమే అబద్ధం కాదు పరీక్ష చేసేవాడు అంటే శాస్త్ర పరీక్షకుడైన వాడు శాస్త్రాన్ని బట్టి నిర్ణయాన్ని చేసేవాడు వీడు తప్పు అవుతాడు కాబట్టి నేను సరిగా చదువుకోవాలి గణిత శాస్త్రాన్ని అని చాలా దుఃఖించి ఎక్కడ తప్పు జరిగింది అని అనుకుని మళ్ళీ ముహూర్తాన్ని అంతటి చూసి తోటి పండితులందరినీ పిలిచి లెక్కించమన్నాడు అందరూ సరిపోయింది అన్నారు ఏ ఒక్కరూ కూడా తప్పు అని అల్ల మరి ఎక్కడ తప్పు జరుగుంటుంది బాగా ఆలోచించి నిద్ర పట్టట్లేదు రాత్రులు ఆ గడియారం చూసినటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఏమైనా తేడా ఉందా అని అనుమానం వచ్చి మేనం ఆమెను పిలిచాడు ఆయన మొదట్లో జరగవలసిన దుఃఖం అంతా జరిగిపోయిందనే విషయం తెలిసి చాలా బాధపడుతూ ఈయన గట్టిగా నిలదీసేసరికి చెప్పాడు ఇసుకని జల్లిస్తామండి ఆ జల్లించినటువంటి ఇసుక సన్నని రేణువులు రేణువులుగా ఆ పైనున్న పాత్రకు ఉండే కింద చిల్లులోంచి అలా పడుతూ ఉంటుంది ఆ పడ్డటువంటి దాని యొక్క ఆ ఎత్తుని బట్టి మేము నిర్ణయిస్తాం ఇక్కడ ఆయన ఎర్రగెత్త గీసిన మాట నిజమే అని ప్రత్యక్షంగా అందరి మధ్య చెప్తూ భాస్కరాచార్య ఆ ఎర్రగీతని నేను చూశాను కానీ ఈ చిత్రం ఏంటంటే ఆవేళ ఆ జల్లించిన ఇసుక జల్లించిన వాడు సరిగా జల్లించకపోయినటువంటి కారణంగా ఒక రేణు వచ్చి ఎప్పుడు అడ్డుబడిందో ఆ చిలుకు తెలీదు కాసేపు ఆ ఇసుక రాలడం ఆగిపోయింది తర్వాత నాకు గమక్కున తేమిటి పట్టలేదనే విషయాన్ని చూశాను నేను అప్పుడు నాకు గమనించడానికి వచ్చింది ఒకసారి కలిపాను పై పాత్రని తర్వాత మళ్ళీ ఇసుక రేణు రేణువులుగా పడుతుంటే అలాగే చూస్తూ పెళ్ళి కూడా చూడలేదు నేను ఇక్కడే చూస్తూ ఉండిపోయాను పొరపాటు నాదే సమయం అంటే ముహూర్తాన్ని మించిన తర్వాత నేను ఈ విధంగా వివాహాన్ని చేయించిన వాడిని అయ్యాను ఆ నేరం దోషం పాపం అంతా నాదే అని తీవ్రంగా దుఃఖించాడు అప్పుడు దుఃఖపడి అవశ్యం భావి భవానాం ప్రతీకారో భవేద్యది తదా దుఃఖైర్న సీరేరన్నల రామయుధిష్ఠిరా ఏవైతే ఖచ్చితంగా జరగాలని పరమేశ్వరుడు నిర్ణయిస్తాడో దాన్ని తప్పించేందుకు మనం ఏదైనా ప్రయత్నాన్ని కానీ చేసేవాళ్ళమే కాగలుగుంటే దేవుడిని అనే అని మనం అడ్డు లేదు 
యుధిష్ఠుడు ధర్మరాజు ఎంత కష్టాలు పడ్డాడు ఏ పన్నెండేళ్ళ అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం ఇంకా కష్టాలు ఇంకా కష్టాలు ఇవన్నీ పోగొట్టుకో గలిగి ఉండేవాడేగా రామచంద్రుడు ఉన్నాడు భార్య సమేతంగా తమ్ముడు సమేతంగా మామూలు కష్టాలు కాదు ఎంత కష్టం పడ్డాడు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యం అనమాట అయోధ్య నగరంలో ఉండేటటువంటి వాడు రాజ్య అభ్రంశ రాజ్య నుంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డట్టే నిజంగా ఓ అరణ్యానికి ఎంత దారుణం ఆరు ఎనిమిది అంత అంత కాలం అలా చేశాడే రామచంద్ర రాజ్య అధ్రష్ట వనే వాస సత్యాస్తవ వర్ష అనే నేను శ్రీమద్ రామాయణంలో ఉంటుంది ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు మొత్తం కలిపితే పద్నాలుగు నెలలు ఆ కష్టం ఆరు ఎనిమిది పడ్డల్లో ఇంకో విశేషం ఉంది అది ప్రస్తుతానికి అప్రస్తుతం రాజ్యం నుంచి పంపించేశారు పోనీ అయోధ్య నగరం ఊరి చేవరు ఉండ మనసుగా వనే వాస దండకారణ్యానికి పో పోని దండకారణ్యానికి పోమన్నాడు దండకారణ్యంలో కూడా ఆ దశరథ మహారాజు బ్రహ్మాండమైన మందిరం ఒకటి కట్టి ఉంచొచ్చుగా అక్కడ ఉన్నాడు నష్ట సీత సీత మరి కాస్త వాడు ఎత్తుకుపోయాడు భార్య పోయింది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికో తీసుకుపోబడింది తెలియదు హతో ద్విజ ద్విజ అంటే పక్షి జటాయువు నేను స్వయంగా సీతాంచ తాత రక్షిస్తే తో యాతే సులక్ష్మణే నేనుంటాను నీకు తోడుగా మరేం భయం లేదు అరణ్యంలో చాలా రాక్షస మాయలు కనిపిస్తూ ఉంటాయని తనకి తానుగా సహాయంగా వచ్చిన జటాయువు వాణ్ణి కూడా రావణాసురుడు మట్టు పెట్టేశాడు ఈదృశీయం మమావస్థ నిర్దహేదపి పావకం అగ్నిని కూడా మంట పెట్టగలిగినంతటి భయంకరమైన ఈ దురదృష్టకరమైనటువంటి స్థితి నాకు లభించిందని రాముడు అంటాడు అంచేత నిజంగా పరమేశ్వరుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి విధానానికి ప్రతీకారమే చేసుకోగలిగి ఉండి ఉంటే యుధిష్ఠిరుడైన ధర్మరాజు అన్ని కష్టాలని పడతాడా పడగలరా అవసరం ప పడవలసిన అవసరం ఉందా అవసరం లేదు రాముడికి లేదు నల్ల ఇక నల చక్రవర్తి అయితే మామూలే కాదు విపరీతమైన కష్టాన్ని భార్యని అడవిలో వదిలేసేటటువంటి స్థితి వచ్చింది పాపం ఆయన ఏం లేదు మరుగుజ్జు వాడైపోయాడు రూపం మారిపోయింది అన్ని పోయింది భార్య అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ స్వయంవరాన్ని ప్రకటించింది ఇక మామూలు కష్టం కాదు చివరికి తాను స్వయంగా మూడు రోజుల్లో అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళి తనని తాను గుర్తింపజేసుకునే లక్షణాల ద్వారా అతను బయటపడగలిగాడు మొత్తానికి కుటుంబం అంతా కలిసింది ఆ స్వయంవరాన్ని ప్రకటించడం కూడా మూడు రోజుల్లో అయోధ్యకి రాగలిగిన శక్తి ముందుడు ఎవరు అంటే నలుడే కాబట్టి ఆవిడ అంత తెలివితేటలుగా చేసింది ఇంకొకరిని ఎవరినో చేసుకుందామని కాదు అదంతా వేరే కథ పరమేశ్వరుడు నిర్ణయం చేసిన దానికి మనం ఏమీ అంచేత ఖచ్చితంగా జరిగిందని ఆలోచించుకుని తీవ్రమైన దుఃఖాన్ని పొంది శాస్త్రంలో ఎంతైనా పండితుడు కావచ్చు కానీ పరమేశ్వరుడి నిర్ణయాన్ని దాటి మాత్రం శాస్త్రం వ్యవహరించదని ఇవాళ లోకంలో నిందించడం కాదు విజ్ఞాన శాస్త్రమే గొప్పది ఇంకో శాస్త్రం గొప్పది కాదు ఇదంతా పూర్తిగా చెప్పినంత పాతకాలపు చింతకాయ పచ్చది వ్యర్థం నిజంగా పాత చింతకాయ పచ్చడం చాలా గొప్పది గర్భవతులకి చాలా మంచిది ముఖ్యమైనది కూడా అదే ఇదంతా మేము ఒప్పుకోం కాదు శాస్త్ర పాండిత్యం కంటే కూడా పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం కాబట్టి శాస్త్ర పాండిత్యము ఉండాలి భగవంతుడి అనుగ్రహము దానికి తోడు ఉండాలి అప్పుడు నిజమైనటువంటి అమోఘమైనటువంటి శక్తి వస్తుంది అనేది సిద్ధాంతం ఇటువంటి ఈ లీలావతి గణితాన్ని అందుకునే ఆయన దుఃఖంతో ప్రతి శ్లోకంలో కూడా లీలావతి శ్రూయతాం లీలావతి ప్రోచ్యతాం కూతురు జీవితంలో అయిపోయిందని లీలావతి గణితం అనే పేరు ఆవిడ పేరునే ఆ గణిత శాస్త్రానికి పేరు పెట్టి లీలావతి సమాధానం చెప్పు లీలావతి విను లీలావతి అర్థమైందా అని ప్రతి శ్లోకం చివరిలోనూ కూడా లీలావతి లీలావతి అది గుండెలోంచి వచ్చినటువంటి బాధ మొత్తాన్ని శ్లోకంలో అలా అక్షర రూపంలో ఇమిడ్చి చెప్పాడు మహానుభావుడు ఎంత గొప్ప మాట ఈ భాస్కరాచారణ గురించి సంస్కృతంలో భారతం గురించి ఒక లెక్క గణితం ఉందని అంటారు కదా ఆ గణితం గురించి చెప్తారు ఎంత గొప్పవాడు వాడు అంటే ఏ గణితానికి సంబంధించిన శ్లోకం రాసిన భారతం శ్రీమద్ రామాయణం భాగవతం భగవద్గీత ఈ ఛాయ దాంట్లో ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అది కూడా తెలుస్తుంది మనకి ఓ ఒక శ్లోకం ఒక కథ తెలుసుకుందాం ఓ లెక్క దాంట్లో కనిపిస్తుంది పార్థ కర్ణవథాయ తరగణం కృతోరణే సందతౌ తశ్యార్థేన నివార్య తరగణం మూలైశ్చ తుర్భిర్హయాన్ శిల్యం షట్ అథ ఇషుభిస్త్రిపి 
क्षत्रम ध्वज कामुखेद शिशिश्रेण कति तेयान अर्जुन सन्दूक अर्जुन कर्णुड़ युद्ध निबड़ा पार्थ कर्णवताय तर गण कृतोरणे सन्दध अर्जुन को बाणा वैसा मन शास्त्र पेर मन वेल तो मन कंटी पड़वे बेसू दा तो अवे आलसीप्रा अंटे वाली कीलो का अने मन का बीज गणिता राशा महानुभाड़ अच्छे अर्जुन वेस बाणा सगम बाणा सरपयाण अर्जुन वेस बाणा एनो आ बाणाल वर्ग मूला नाग रेट बाणाल तो शल्यम षडी आ कर्णुड़ की रथ सार शल्युड़ आर बाणाल तो कटा अथ इशुभि स्त्रीफिपि मूड बाणाल तो क्षत्र रथ मीदेटी क्षत्र ज्वज जे अला पटकनी जे कर्र उ दाने कर्मुख बाणा वे वीर विंट आ विंट कर्णुन ओक तरणी नरका कथ मूल का मुझे आलजीब्र प्रकार चुनाव तरह भारत समन्वयो चुद वेय बड़ बाणा एक्सन अक सग बाणाल तो एक्स बै टू क्षत्र ध्वज कार्मिक क्षत्रा जे कर्री विंट नारी कुटी मूड अटे एक्स बै टू प्लस फोर रूट एक्स प्लस टेन इजल टू एक्स आस जाग्रत पे वाणा अर्जुन वेस्ते याबाई बाणाल तो आर्णुड़ वेस बाणा ने सरपो स्थाई युद्ध जो अगर फोर रूट एक्स गुर्रा कुटी गुर्रा वे वक्वे रूट अटे गुर्रा का इक अर्जुन वेस बाणा वे मतलब वे बड़े बाणा वे वग बाणा अर्जुन आ पार्थुड़ अटे कर्णुड़ वेस बाणा ने सरपते एक्स बै टू अटे याबाई बाणा कर्णुड़ वेस बाणा ने सरपो अर्जुन अतवाड़ की तरह गुर्रा को बाणा एनी अन अर्जुन वेस बाणा एनो दाट रूट अटे वाणा वेस्ते वूट वर्ग मूल दाखी नाग रेटे फोर रूट एक्स अटे नलभ बाणाल तो गुरा को याबी नलभ तोब आर बाणाल तो शल्यु शल्यम षडी रथ सार आर बाणा क्षत्र ध्वज कामुख मूड बाणा जे जे पटक जे कर्री विंट मूड बना आ वरस का चुस्ते याब नलभ तोब आर तोब तुम इंकोक बाण मिगलते दा तो अथ धेपी मन की मन की भारत कथ दींट अनुसंधान आये अंत और दुकट विधान तो भारत कथ ने कोई कर्णुड़ा अर्जुन वेस बाणा जाग्रत चूस्ना अच्छे अर्जुन की कर्णुड़ वेस बाणा ने याब बटाइए अर्जुन अतवाड़ की कर्णुड़ एंत नैपुण्य कर्जुन अतवाड़ की आ कर्ण वेस बाणा ने याब वेयला सगा सगम अंत गोपवा 
నిజాన్ని నిజంగా చెప్పుకున్నట్లయితే అర్జునుడికి అమయ్య అవుతాడుగా కర్ణుడు అమోఘమైనటువంటి ధానుష్క శక్తి ఉన్నటువంటి వాడు మంచి గొప్పవాడు చాలా కర్ణుడు కానీ ఆ దుర్యోధనుడు చేరి ఉండకపోతే ఇంకా వాడు చాలా గొప్పవాడు అయ్యాడు కృష్ణుడు చెప్పినా వెళ్ళ అంచేత అంత గొప్పవాడు కర్ణుడు అనే విషయం తెలుస్తుంది రెండు ఆ గుర్రాలని కొట్టడానికి అర్జునుడు అంతటి వాడికి నలభై బాణాలు పట్టాయంటే ఎంత అమోఘమైన శక్తి చాతుర్యం యుద్ధంలో తమంత తాము పరిగెత్తగలిగిన నైపుణ్యం గుర్రాలకు ఉందామనికి అర్థమవుతుంది గుర్రాలు చాలా తెలివితేటలు కలిగినటువంటివి యుద్ధం జరుగుతున్న సందర్భంలో ఎవరు తమ మీద బాణాన్ని ఏ విధంగా ప్రయోగిస్తున్నారో తెలుసుకోగలిగిన శక్తి ఉన్నటువంటి వాటి గా నైపుణ్యాన్ని ఇచ్చేవారు అశ్వశాలలో కూర్చోబెట్టి వాటిలన్నింటికి మంచి అమోఘమైన మంచి శక్తిని నేర్పేవారు అటువంటి గుర్రాలను కొట్టడానికి అర్జునుడు అంతటి వాడికి నలభై బాణాలు పట్టాయంటే కర్ణుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఆ గుర్రాలకి సరైనటువంటి అశ్వశిక్షకుడితో అంటే గుర్రాలకి విద్యను నేర్పేవాడితో చెప్పించాడో తెలుస్తుంది దుర్యోధని శక్తి అర్థమవుతుంది అయినప్పటికీ కూడా నలభై బాణాలతో పూర్తిగా పోయాడు శల్యం షడ్భి అతని రథసారథి అయినటువంటి శల్యుణ్ణి ఆరు బాణాలతో కొట్టాడు శల్యుణ్ణి ఒక్క బాణంతో కొట్టేలేడా అతను చాలా గొప్పవాడే నిజానికి పాండవులకి సంబంధించిన వాడే కానీ అటు మాట ఇచ్చి వెళ్ళాడు మాట ఇచ్చి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఇలా చేశాడు ఆరు బాణాలతో కొట్టాడు అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైనా సరే యుద్ధంలో రాజుగారు ఓటమి చెందాడనే విషయం అందరికీ అర్థం అవ్వాలంటే యుద్ధం చేసే వాళ్ళందరికీ ముందు జెండా మీద ఆ కర్రలు ఉండే జెండాను కొట్టారు అబో మన రాజుగారు జెండా పడిపోయిందిరా అయిపోయాడు అది తర్వాత జెండా కర్రని కొట్టారు ఆ ఎత్తుగా ఉండేది పడిపోయిన జెండా కర్ర కూడా పడిపోయింది అంటే రాజుగారు అయిపోయి ఉంటారని దూరంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ బాణాలు ఎత్తుని వేయడానికి వీలు లేకుండా నేను ఇంకా జీవించే ఉన్నాను ఏం భయం లేదు అని మొత్తం ఉన్న సైనికులందరికీ ధైర్యాన్ని చెప్పడానికి అవకాశం లేకుండా వింటినారని కొట్టేశాడు యుద్ధ క్రమం ఏమిటంటే ముందుగా ఎదుటి వాడి బాణాలను ఎదుర్కోవాలి తర్వాత వాడు ఎక్కడికీ కదలడానికి వీలు లేకుండా రథాలు ఆగిపోయేలా గుర్రాలను కొట్టాలి ఆ తర్వాత రథసారథి నడపడానికి వీలు లేకుండా సారథిని కొట్టేయాలి ఆ తర్వాత పైనుండే జెండాని జెండా కర్రని ఆ తర్వాత వింటినారని కొట్టేయాలి అప్పుడు ఒంటరిగా మిగిలిపోతాడు చిచ్చేదశ శిరశ్చరేణ వెంటనే కంఠాన్ని తగ్గొట్టాడు ఇది యథార్థంగా భారతంలో జరిగిన కథ ఇలాగే ఉంది దాన్ని గణితంతో పూర్తి చేశాడు దాన్ని గణితంతో పూర్తి చేశాడు కాబట్టి దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఒట్టి లెక్కే తెలియదు లెక్కతో పాటు కథ కూడా తెలియదు భారత కథ కూడా తెలుస్తుంది గురుగారు మీరు చాలా బాగా విప్లీ గురించి భాస్కరాచార్యుడు గురించి ఆయన గణితం గురించి భారత కథను గురించి బాగా విప్లీ గురించి చెప్పారండి ధన్యవాదాలు ఇది ఈనాటి మంత్రమయమ కార్యక్రమం చూశారు కదా ఒక శ్లోకంలో భారతము దాని యొక్క గణితము తర్వాత ఆయన యొక్క జీవితంలో దైవం గొప్పదా విజ్ఞాన శాస్త్రం గొప్పదా అన్న దాని గురించి దాని కథ గురించి మనం విప్లంగా గురువుగారు చెప్పారు ఇది ఈనాటి మంత్రమయమ ఓం నమో వెంకటేశాయ